肉肉，姐，你回来了。肉肉，你考上大学了？是啊，姐，我考上大学了。姐，这我也听说你也考上了呀。是啊，肉肉。姐，咱们两个同时考上大学，咱妈肯定为咱们高兴。是啊，咱们没有给咱妈丢脸。是啊，妈，你就别送了，有我呢，我就把妹妹送到学校。行行，木藤，木藤，肉肉，你们两个到学校以后好好学习，家里的事啊，你就放心吧。妈，我们知道了，你在家里啊，也别太劳累。妈知道了，到学校以后要和同学搞好关系，别委屈自己，将来啊，你们两个。一定会有出息的，妈，我们知道了，你就放心吧啊，妈，那我们走了。那行，你们两个路上慢点，注意安全。妈，我们知道了，走了啊。有什么事给妈打个电话。知道了，妈。哎。肉肉，这前面就到你学校了，我就不送你了，你自己进去好了。姐，我知道了。我自己进去，你也回你学校吧。我和姐姐同时考上大学，就我妈，她也拿不起这么多学费。就不上了，让我姐姐上。你好，请问你们这儿招人吗？招人啊？那谁应聘啊？我，我来应聘。你，你这还是个学生吗？你这太小了，干不了这种活。大哥，我是农村过来的，我我我从小力气都很大的，这我能干得了啊？这样啊。要不你就试试，明天过来上班。行行，谢谢你，老板。不用谢，不用谢，明天过来试试吧。行，那你忙。好。这我们两个上学，我妈这么辛苦，我是家里的老大，我应该替我妈分担。你好，老板，请问你们这里还招人吗？招人？你这也是来应聘的？是啊。这，昨天刚来一个跟你年纪差不多大的学生，这今天怎么又来一个？啊，那可能是他家里和我一样困难吧。这样，那这活你能干得了吗？老板，你放心，我有的是力气。你要是不相信的话，我先试试行不行？那行。不过丑话我说在前面，如果你干不了的话，我啊就得把你赶走。行行，老板，来吧。来，跟他一块干吧。姐，你怎么来了？妹妹，你怎么在这里？不是让你上学去了吗？你们俩，你们俩这认识？啊？老板，她是我姐，肉肉。你说说你怎么回事？咱妈让你好好上学，你跑这里来干嘛？姐，你还不是一样吗？咱俩能一样吗？我是老大，你要好好上学。姐，你的成绩比我好，你得好好上。行了，你别说了，给我回去上学。这样由我来做，家里的事儿由我帮妈分担。哎，你们俩也别争了，我啊也看明白了，你们两个都是好孩子。都想替你们妈分担，你们两个都别在这儿干了。这，你们两个都在上大学，应该接受更好的教育。只有这样，你们才能将来回报你们的父母。这样吧，你们的学费跟伙食费，算我资助给你们的。等你们将来工作了，有钱了，再还给我。老板，你说的都是真的吗？当然是真的，这我还能骗你们不成？你们啊，千万不要辜负你们父母的期望。老板，真的谢谢你啊，你真是大好人。谢谢你，老板
，行了行了，你们赶紧去回学校吧。行，起来走。那真是恭喜你了，妈。小浩，你这光恭喜我吗？我这驾驶证拿过来了，不少点什么吗？少点什么？这妈，你还缺什么？我说小浩，你这脑子是木头的是吧？妈，你这怎么说话这么难听啊？还我说话难听，当然是少一辆车啦。妈，那你想要什么车啊？小浩，你说我想要一辆什么样的车？我这驾驶证都拿过来了，哎呀，你不说要很好的，最少也得一个二十万的是吧？妈，别说二十万的车了，就是车我们家都没有啊！我现在上班，天天都骑到我那辆破电瓶车。我说小浩，你那骑电动车怕堵车，我怕什么呀？我几十岁了，我没事是吧？再说了，我这驾驶证拿过来了。我不开车，我天天搂着他睡觉，是吧？呃，要不这样吧，我有个朋友是干二手车的，要不咱去他那儿看看。小浩，你说什么呢？二手车我不要，我告诉你啊，新车二十万，一分都不能少。妈，妈什么妈呀？小浩，今天我就把话给你撂到这儿了，自己看着办吧。妈。小浩，木腾啊，咱妈这驾照考过来了，非得要我给她买辆车。买辆车，就给她买一辆呗，给她买一辆三轮车呀，让她骑着玩。我倒是想，可是咱妈张口就是二十万的车。什么？二十万的车？是啊，别说三轮车了，我跟她说二手车三四万的，她都不愿意。这。小浩，你说咱妈要辆车，咱就给她买一辆呗。不是，你说的怪轻松，这二十万咱去上哪弄啊？小浩，我们家不是还有点存款吗？在使点贷款，给她做分期。木腾啊，咱那存款是将来给孩子上学用的学费啊，不能随便动啊。小浩，这我妈不就是要我车吗？小浩，这没有妈，哪来的孩子呀？咱妈这都张口了，你还是想想办法吧。行了行了，你想想办法，我去做饭去了。这可怎么办啊？婶儿在家呢，我看你挺潇洒的呀，空调开着，手机玩着。哎呀，小花她姐，你这怎么来了？我怎么来了？我当然过来看看我弟弟啊，还有。我倒要问问你啊，你这么大年纪了，考个驾驶证有什么用啊？啊！哎呀，这我考个驾驶证怎么了？怎么没用了？这我弟回家成天给我爸妈要钱，说给你买车。刚开始我还不相信，到最后闹成这个样了，我才知道这真的是你的原因啊！呀，我买辆车怎么了？婶儿，你别怪我说话难听啊！你这么大年纪了，手脚不灵敏，如果把车开出去，出什么事儿？还不是我弟弟和你闺女来伺候你啊！哎呦，我这驾照刚拿过来，还没开车呢，你都咒我！本来啊，我还想给你倒杯水呢，我看还是省了吧。我不稀罕你的水，虽然我说的难听吧，可是我说的可都是实话，我也是为了你好。你想想，他们小两口过日子多紧巴呀！啊，本来就过得不是很好，你还想让他掏二十万给你买车，你是不是在做梦啊你？你你说说啊！让他们两个给你买个三轮车，到时候还能接接孩子，兜兜风。你这倒好，买车啊、哦，你口气还不小。哎，不是，你今天来干什么了？教训我呀？我没有教训你，我只是为你们家好。你说你这么大年纪，你也不为他们俩考虑一下啊？你不是身为老的，你也想让他们过好，对不对？你不能这么自私，你只考虑你自己，不考虑他们呀？你也要换位思考一下。
，他们两个尽心尽力的照顾你，恐怕你受一点委屈。我说，婶儿啊，你就别给他们两个添乱了，行不行？你既然帮不上他们，你啊就别拖他们的后腿。若若，你说的对，你啊这一通话，把我说醒了。我这刚拿到驾驶证，这心里有点激动。若若，我错了。是我太自私了，我没考虑那么多。你呀、啊，也别生气了。婶儿，我刚刚说话也有点重，你呢也别放在心上。我就是想让你们一家人过得和和睦睦的，别那么多的争吵。是是，若若，你呀、啊、说的对，都是我的错。婶儿，既然这话都已经说开了，你也想开了，是吧？我没有我什么事儿了，我就先走了啊。哎，若若。你呀、啊，在这吃过饭再走吧。婶儿，我就不在这吃了，我那边还有事儿呢。我走了，婶儿。行，慢走，若若，不送你了。这若若说的对，是我的错